tak, żebyś był w zasięgu do pchnięcia na dłoń, ok? Czym jest lekcja indywidualna dla mnie i czym się różni od zajęć grupowych? Na zajęciach grupowych mamy całą masę zawodników, którzy przychodzą, żeby czegoś tam się nauczyć, powalczyć i tak dalej. I na zajęciach grupowych zwykle nie ma czasu na to, aby pracować nad szczegółami. Jest jeden trener na kilkanaście, czasami kilkadziesiąt osób. Klosa były pomyślane o tym, aby nauczać je w formie lekcji. Łatwiej tego typu ćwiczenia glosa uczy mi się w trakcie lekcji indywidualnej niż w trakcie formy grupowej. Tam muszę jednak te glosa bardziej modyfikować. W formie lekcji mogę je przedstawiać w sposób bardziej bezpośredni. Wydaje mi się, że wśród wszystkich możliwych działań dydaktycznych, czy też metod treningowych, które trener i instruktor może sobie dobrać, lekcja indywidualna jest najważniejszym z nich. Indywidualna to miejsce, w którym w warunkach często sztucznych e, można zapewnić uczniowi przestrzeń do nauczenia się pewnych ruchów i pewnych reakcji. Zawsze w trakcie treningu, czyli grupowych zajęć, e, nawet jeżeli najlepiej wytłumaczę ćwiczenia, najlepiej opiszę, jak powinno być wykonywane, jak powinno być nauczane, to w relacjach uczeń-uczeń pewne warunki nie są spełnione do końca. Oczywiście na początkowym etapie szkolenia, kiedy po raz pierwszy szermierze poznają pewne działania i wtedy dobrze, żeby to zrobili na tak zwanym żelazie swojego trenera, że później w walkach sparingowych, czy też w treningu grupowym, w działaniach w parach, te wzorce były dobrze utrwalone. W sytuacji, kiedy jest na sali dużo osób, no, trudno jest pewne rzeczy wyłapać. Człowiek jest bardziej zajęty innymi sprawami, wchodzi element rywalizacji, cały czas coś się dzieje. Na lekcji indywidualnej y, trener jest tak jakby wyłącznie dla zawodnika. Dodatkowo y, trener w czasie lekcji indywidualnych może tak poznać ucznia, że w przypadku y, walki w czasie zawodów czy, czy po prostu w czasie walki y, wystarczy jedno jego słowo i od razu sobie przypominam, że no tak, no, na lekcjach indywidualnych y, y, robiłem dane uderzenie w inną stronę, z innym ułożeniem rąk, i to już poz i to pozwala efektywnie walczyć i pokonać przeciwnika. Jestem także w stanie dawać mu takie podpowiedzi, które później w trakcie zawodów będą dla niego łatwe do przywołania, kiedy jako coach zawodnika będę mu podpowiadać. Wydaje mi się, że najważniejszy, e, najważniejsza zaleta tej lekcji to jest e, trenowanie szermierzy na najwyższym poziomie, czyli przygotowujących się do zawodów. Natomiast szermierzy dochodzący do pewnego pułapu e, własną pracą e, mają już bardzo dużą trudność z przeskoczeniem pewnego e, elementu. Chodzi tutaj głównie o dobór odpowiednich działań e, technicznych e, w trakcie walki. Tutaj lekcje indywidualne z trenerem moim zdaniem są, e, są nieocenione. Jestem w 100% skupiony na instruktorze. Jestem, mam świadomość, że instruktor jest skupiony w 100% tylko i wyłącznie na mnie. E, łatwiej wychwytuję swoje błędy. E, mamy czas na rozmowę między sobą i, i omówienie tego bardziej szczegółowo niż na standardowym terenie. No Ja bardzo chętnie korzystam z, z możliwości trenowania w sposób indywidualny. Dlatego, że na zajęciach w grupie często nie ma przestrzeni też dla mnie jako zawodnika do tego, żeby skoncentrować się na szczegółach. A czasami te szczegóły właśnie są najważniejsze, tak? czy ułożenie rąk odpowiednie, czy wybór tempa itd. itd. A więc z Maćkiem mamy treningi indywidualne od mniej więcej roku. Na pewno widzę lepiej swoje błędy i wyraźnie podczas sparingów. Potrafię je nazwać, wychwytuję je i staram się skoncentrować na poprawie tych, tych błędów. Hmm? Przede wszystkim pozwalają razem z trenerem wypracować mój własny indywidualny styl walki, który jest dopasowany pode mnie, pod moje możliwości, umiejętności. Poza tym różnica między zajęciami grupowymi jest taka, że partner może dać, nie dać odpowiedniego warunku takiego, żeby poprawnie móc wykonać to uderzenie co może spowodować złe odruchy, złe nawyki. Taka mocna informacja, nad czym muszę pracować, nad czym muszę się skupić, jakie są moje słabości w walce, 
technice i, i tak dalej. A z drugiej strony są też te dobre informacje, na przykład czego się Agnieszka nauczyła i co wyszło i że warto dalej się męczyć. Tyle z mojej strony. Moim zdaniem lekcje są bardzo ważne, powinny być nauczane. Szermierka powinna być nauczona w formie lekcji. Ta, ta symbioza pomiędzy zawodnikiem na wysokim poziomie posiadającym już e, bogaty repertuar akcji technicznych, a trenerem, który wie jak to wszystko poukładać w odpowiednim e, momencie, e, jak do, odpowiednio dobrać warunki, e, daje najlepsze rezultaty. I tutaj jest e, moim zdaniem rola lekcji indywidualnych nieoceniona, nie do przeskoczenia przez jakikolwiek inny element e, treningu e, szermierczego. Dopiero na lekcji indywidualnej można poznać, czym jest szermierka.